，那可不一定。这杀猪的比他标厚，花花太岁呀、啊，比他风趣。人家射箭的虽然结巴，但比他实在。你就故意气我吧你！您跟人家来虚的，人家不跟您来虚的呀。小姐，是不是喜欢上他了？胡胡说什么呀？我什么喜不喜欢的？<笑>我爹不是老想把我给打发出去吗？嗨，我也就是矬子里头拔个将军吧。寨主没有逼小姐出去啊。再说了，杨宗保也不属于矬子里边的吧？哎呀，你就别咬文嚼字了，很讨厌。干爹，慢点。寨主来了，爹，姐，我我我我还不想吃饭呢。谁叫你吃饭了？你知道你擒获的是谁吗？我当然知道了，杨宗保。知道还不赶紧给人放了？爹，这不能放，千万不能放。孩子，我可告诉你啊，他们老杨家为了保卫大宋江山，男人可都战死了。知道。这杨宗保可是人家的一根独苗，万一有个闪失，这谋害忠良之后的罪过，谁担得起？谁担？就谁担呢？哎呦，看您说的那么大。我又不杀他，那不杀给人放了。你别管，我就是不能放。是他先惹咱们的。那天他不是来比武招亲了吗？就是啊，就就就就是。哦，你这是拿着鞋领当鞋面你啊？他那是报复，你看不出来啊？我不管，他比武招亲赢了我，他就得认。爹，您就说句话。你觉得杨宗保当你的女婿，他合不合适啊？合适，合适个啥？合适。我可跟你说啊，闺女，爹爹可是个山大王。嗯，人家是将门之后，你们俩有什么好果子？爹，这果子呀，我还吃定了。您就走着瞧吧。啊，木瓜，木瓜。啊。哦，干爹。咱咱咱走吧啊！爹，走吧，你回去休息吧啊！寨主慢走，放心，走吧，我不伤他啊！哎，你你你这个，干爹干爹，我跟你说，哎，别生气了，别生气了，赶紧走吧，赶紧走吧啊！爹，您歇着啊！寨主，走好，慢走。干爹，你别生气啊！你千万别生气，不行，我我我，不行了，行了，干爹，哎呀，还走吧啊！赶紧走，干爹，慢着点啊！哎呀，行了，走吧。哎，刘神啊，别生气，一会儿把这个宰了，把他给我宰了啊！哎，去！哎，干爹，咱走吧，咱。你在这儿看着啊啊！我去看看。哎，放了我！哟，这是个捆猪的口啊！我给你松松。我，我敢把你放了，你算谁啊？呸！行，傻小子还有点血性，像老杨家的后代。哼，给你松松，你不乐意。我说把你放了，你又吐了我一脸。好，好小子，哼，那你就在这儿待着吧。啊，哼，哎，哎，哎，你过来把我解了。嗯，你呀下去，我问他到底喜不喜欢我，但是不能过分了，听见没有？不，不去，去不去？嗯，你去不去？去去去去。哎呀，去去去。快点，下下去！我我下去了啊，快下去！啊啊！我！别费事了。拴你用的连环扣啊，是拴猪的，嘿嘿，越动越紧。行了行了行了行了，别动了。
。杨将军，口渴了吧？我去给你弄碗水啊。杨将军，喝水。哦，你不方便呐，那我喂你啊。我看你真有点不识好歹啊。哎，喝不喝啊？哎、啊？别揪耳朵。你喝不喝啊？哎、不喝，不喝。哼。哎呦，这都洒出来了，我给你擦擦啊。别动。我给你擦擦啊！杨将军年方几何呀？别吹了，别吹了，别吹了！要是我没猜错的话，你还没有娶妻吧？哎，你没长耳朵是不是？我跟你说话呢，你没听见呢！别揪耳朵。你是将门之子，该懂礼数。我问你，要回话？不回，别怪本姑娘不客气。转过脸来，转过脸来，又该揪耳朵了啊！这不就得了？放，有没有回没有。这不就得了？跟你商量个事儿，咋样？既然你没人要，就嫁给我们小姐吧。胡说！啊？你怎么说话呢？你像个公子吗？哼！我们小姐啊，不嫌弃你。谁说只能女嫁男？女的娶男的多了去了，是不是啊？无稽之谈。啊？啥叫无稽之谈？我们小姐是方圆几十里最俊俏的姑娘，怎么还能配不上你呢？我一个将门之子，怎么能娶一个寨寨寨匪之女？怎么就不能娶寨匪之女了？你奶奶佘太君当年不也是匪女吗？能比吗？怎么就不能比了？好，对对对，是不能比。我们小姐啊，比你奶奶年轻多了。就她那个野丫头样。谁说我们小姐野了？不野吗？不也才能打孟将军吗？不也才能偷袭我兵营吗？啊！不也才能把我……啊！你你你你你你，她就不是一个女人。你你你凭什么说我们小姐不像女人啊？啊！有你这么说话的吗？我让你知道我像不像女人。太不像话了！你你你你，谁说我不像女人了？我说的。你凭什么侮辱我呀？你再说，你信不信我拿刀砍了你啊？来宰了我！来宰了我！反正我已经丢人丢到家了，我求你了。宰了我！你以为我不敢是不是？小小小小姐，你，哼哼，怕了吧？宗保不畏死，奈何以死惧之。来吓坏了吧？告诉你吧，本姑娘从来都是手下留情，我能保证你毛发无损。看看吧，这回回去你可有炫耀的资本了。没明白呀、啊？我教你吧。回去之后千万别说实话。这说了实话，脸上多没光彩呀、啊！而且呀，你这个先锋官恐怕就不好当了呀。还不服气呀、啊？行，你要是有胆量的话，本姑娘候着，本姑娘保证打得你心服口服，你信不信？别说我没有给你机会让你杀我，如果有下一次。我一定打败你！哼！站住！站住！站住！嗯，刚才彩云跟你说那些话，你别误会了。嗯，不是我看上你了，这都怪你
。你那天跑到我们寨子里比武招亲，你要是不捣乱的话，也没那么多事儿。况且，你就说你长得这样吧，差太远了。比你长得帅的本姑娘屁股后面多的是呢。哎呀，也就是，你赢了我，我就自认倒霉了，明白了吗？还不会吗？好，接着，记住了，回去之后按本姑娘说的做哦。叫，叫，叫，叫，叫。木管儿，哦哦，明白。杀呀！杀呀！哎，别伤着人啊！这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、奶奶，我正愁眉头撒火呢，来呀、啊，来呀、啊，砍了他们！开，这刚进门就想上炕啊！杨梅，到完了，谁说金松不老？谁说松？富帅，我孙子伤着没有啊？这这啊！富帅，给我兵马，我要去踏平木客寨，擒了那泼妇！胡说八道！兵马是用来御疗，攻打木客寨没有道理。不给我人受吗？我自己去。哎，你敢？怎么？擅自调兵，按律当斩！你要斩我？你斩！你，哎呀，你打我，打我，快打我！你这个小贱人，不走，你不给我兵，我就不走！你真找死啊！你杀我！我，我来了，来了，来了，造反了！哎呀，你，六郎不孝，母亲息怒。你在我面前摆什么谱？你不是刚刚挂帅？你爹当元帅的时候，是你娘我辅佐的。你这帅印还没捂热呢，你竟敢在娘面前如此嚣张！哎，孩儿不敢。咱杨家，就宗保这一颗独苗了。你是想让我们杨家断子绝孙吗？哎呀，这个，哎，六弟，你明知道宗保是娘的心头肉。还惹他老人家生气啊！哼，你还真动刀动剑啊！来，给你砍，给你砍啊！我看你如何下得了这个手！哎呀，行了行了，来，六哥，你要斩宗宝，好，来，把我们全杀了！哎呀，把我们全杀了！你行了，行了，哎，姐姐妹妹们说的都对，宗宝就像姐妹们的亲儿子，你这样对宗宝，该受谴责。你看六哥，哼，你们这样惯他。把他惯坏了，宗宝要去报仇，事出有因。你看看，你看看，这铠甲都被砍成什么样了，受那野丫头多少气呀！哎呀，奶奶，六弟，八妹说的对，那宗宝去木客寨，那肯定是受了气了。哎，宗宝啊，你勇敢，奶奶高兴啊。这事儿不一定动武啊，这兵法上不是说了吗？不战而屈人之兵啊，这是上上策呀。这事儿你得听奶奶的啊，你得学点本事。你去准备些银两、牲畜，让大娘、三娘到木柯寨，跟木寨主说说缘由，此事不就化干戈为玉帛了吗？哎，宋宝，宋宝，宋宝。你将军，小王爷，小王爷，给兄弟说说。这这，哎呀，不跟你说，这被穆桂英给擒住了。过来，过来，过来，你怎么知道
，我怎么能不知道啊？我和他交过手，他那么善于用计，我猜不出来我不是傻子。啊。他没杀你，另有所图吧？看上你了，我就说嘛。知道兄弟为什么往你脸上抹黑灰了吧？从我第一眼看到他，我就知道她是什么样的女子。就，就说实话，我就是喜欢这样的女子。赵飞，你干嘛呀？她是山匪之女，阻碍出征，罪不可赦。我才不管那么多呢，我就是喜欢她那股聪明直率的劲儿。就，她太吸引人了。你有病吧？就，你才有病呢！你什么眼光啊？论枪法兵法，我不如你；可论这评判女孩，你差我远着呢。我告诉你，这穆桂英啊，乃是一块璞玉，文武大臣家的千金小姐，根本就没法比。就就，是吗？就，走，就。宗马，我求你一件事，行吗？答应我，他你不许喜欢。我喜欢他。你给我机会，我会把他杀了，你信吗？你可是答应我了啊，答应我了。嗯，行，那我就放心了。我看你杀不了他，你别被他伤着就行了。哎，你给我等着，谁伤着谁还不知道呢。哼。小王爷，哥。今天怎么有空来啊？妹妹啊，我不来不行啊！这杨宗保你得看紧啊！他怎么了？穆克寨寨主的女儿穆桂英，你知道吗？他可能看上宗保了。什么？这……驾！驾！还在想那野丫头，好上了。说什么呢？你俩没真打，要真打，你在山寨坚持不了那么久。我。我没说错的话，他还挺怜惜你啊！怎么盔甲挨了十几刀，却没伤一寸体肤呢？哼，这也难怪了。人家正比武招亲呢，你模样长得还算周正，武艺啊也胜过那女流。你胡说！你敢狡辩？滚！你不可理喻。杨宗保，你你你什么你啊？你说杨宗保胆儿也忒小了，多长时间了还不攻寨？哟，着急了？着急恐怕不是怕他没骨气吧？我就是想跟他斗斗。既然小姐不说实话，那彩云告辞了。你敢？哎，哎呦，还打不中你了。哼，小姐，咱得沉住气。只要降龙木在山寨，他杨宗保不会不来。嗯。小姐出事了，出事了！哎呀，小姐出事了，出事了！怎么了？寨主要把降龙木送给天伯府。啊？在哪儿呢？哎呦，这老头儿啊，真是的！小姐，降龙墓啊，降龙墓，你这千年老墓啊，你是我木克寨的镇寨之宝啊！有了你，我们木克寨没有瘟疫，没有天火。没有旱涝，乡亲们都把你奉作神灵啊！我是谁呀、啊
，木可寨的寨主。可是今天，我得把你送走，木可寨的乡民肯定要恨我，要骂我，要诅咒我，说我是木可寨的叛逆呀、啊！谁敢动我的小老母？都都起来，起来，起来，起来！小姐，爹，小姐，你你干什么呀你？把他送给杨家，爹。这杨家兵一来，你就把咱家宝贝拱手送人了呀？你就不怕咱乡亲们、乡亲们笑话你啊？笑话，笑话我的人没生出来，他就是生出来了，你爹这一鞭子还不把他嘴抽歪了我？降龙木那是杨家药，杨家药一定有大用场。这降龙木能派上大用场，他才不枉生千年呢！你行了吧，爹？我知道你啥意思，你是想把降龙木送给人杨家，给人求和，是不是？怕了就说怕了，怕，桂英，从你没生下来，你爹就跟朝廷作对，我怕过吗？啊？想当年，他多少官兵围剿，我怕过吗？我眨了一下眼睛，我退了半步吧。行了，行了，行了，您就别想当年，想当年的，好汉还不提当年勇呢。我看你啊，现在就是胆小了。好了，跟你说不通，不跟你说了。来人，在，办，是。谁敢？你搁着锅台上炕啊？这是，你想造反呢？我今儿还就造反了。爹，你把菜园子改坟地。我穆桂英跟你丢不起这人，我跟你说啊，你要敢把这降龙木送给杨家，我我就立马出寨，我就不回来了。我，小姐，小姐，小姐，你老头，你最心疼小姐了，寨主。这可是你说的，你你别后悔啊！我走就走，你们都别拦我。小姐，小姐，小姐，你别走，小姐，别让小姐走啊！不要，我姐别再走，别，别，别。好闺女，闺女，闺女，闺女，我跟你说，再说，再商量，呃，好好好，孩子，咱再说，再说，再说啊！你二人办事，我最放心了。今日差你们俩到木柯寨去，一是赔礼，二是借来降龙木。儿媳明白。我也去。你去干什么？奶奶，嗯，祸是宗保惹的，我去赔礼，那才显出杨家有诚意嘛。你就不要去了，他要是去了，说不定又惹出什么乱子来。就你看宗保不顺眼，你像他这么大还不如他呢。六弟，你忘了，那年你头一次跟几个哥哥去战场，见到辽军。裤子都尿湿了。孩子多见见世面，才能长大。大娘、三娘，你们就带宗宝去吧。啊，是，嗯，谢谢奶奶。嗯，走，走，走。宗宝，穆小姐奚落了你，别和她一般见识。咱们是去见降龙木。别坏了预料大事。二位沈娘放心，宗宝明白。嗯，宗宝，木柯寨有多少人围攻你啊？嗯，有有十七八个吧。我猜也是。穆桂英武艺再高强，没人帮忙，如何是宗宝的对手啊？就是。那个二位沈娘啊，咱们歇会儿吧。累了？不是，这不是有个湖吗？咱们让士兵们洗把脸，打足精神。到了木柯寨，也让他们看看咱们杨家军的威风。啊，也好，好，下马休息。好，下马休息。说，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，
那六妹啊，还不是戴一个大耳光子啊？<笑>我爹娘啊，以后要再对我横鼻子裂眼的，我就不认他们，我就管二位婶娘叫娘。<笑>那感情好啊，<笑>就是啊，好啊，<笑>头晕啊。哎，大娘、哎、怎么了？宗宝，大娘。哎哎哎呦，大娘，宗宝，哎呦，没事吧？哎呦，哎呦慢点慢点，哎呦，三娘，三娘，三娘，三娘，三娘哎，怎么怎么了？啊，这是，是啊，嘘，二位婶娘累了，让他们多睡会儿。哎，好好，过来过来过来，来走，过来过来，快走。过来，把他给分了。少将军，这是给木寨主的礼，分了岂不犯了大罪？你不要，那边去。你过来，把他分了。那些羊，留两只宰了，其他的全部送老乡。这少将军，这成吗？有什么不成的？我是征辽前锋，你们谁敢违令？谁谁谁谁谁，你敢吗？不敢，不敢，不敢，不敢。不敢。可是，这是老太君吩咐的。我是杨家的独苗，在天不服我说一不二，还愣着干嘛？赶紧分呐！哼！来来来，大家都有啊！来，给你！来来来来，兄弟们，都过来啊，兄弟们！来来，来，你过，你们过去，两个人去赶羊去，快去！哎，你快去，走走走走走走。有什么情况，马上汇报我。遵命。哎呀，走走走。哦哦哦哦哦哦哦！哎呀，巧巧，彩花。啊啊！谢谢小姐。各位兄弟们，想我说我的，你们吃你们的。好，哎，对对对，好。咱们征辽大军，凭什么低三下四的求人，送礼求人？得来的降龙木，脸上都觉得无光，对不对？对对对对。哎，所以，与其送求人，不如咱们踏平木柯寨，好不好？对对，踏踏平木柯寨，踏平木柯寨。本将军要是不把那个黄毛丫头给打到跪地求饶，本将军能憋死。所以，本将军这么做，就是为了出这口恶气。兄弟们，愿不愿意追随本将军？愿意，愿意，吃好喝好，等咱们擒了穆桂英，咱们再喝庆功酒，行不行？擒住穆桂英，擒住穆桂英，擒住穆桂英，擒住穆桂英，擒住穆桂英。大娘，大娘，三娘，三娘。大娘，嫂子怎么回事啊？这怎么回事啊？哎，哎哎！哎，来来，帮我抽。哎呦，这儿，好看吗？真美。太美了！记得初相遇。便只盼再相聚，何期小会幽欢？莫想离情别绪，正值暮柯春色满。
，只恐风归去。去去去去去去！<笑>我看你们这几个丫头是不是也想找婆家了呀？<笑>说，你这是办的什么事啊？玉疗等用降龙木，你却把银子分了，羊吃了送人了，真是把你给宠坏了。玉疗这事你都敢讲？二位婶娘要是再多睡一会儿，穆桂英都被擒住了，而且降龙木也拿回来了。你们醒得早吗？乱了我的大计不说，还说我搅了个局。哎哎，你还敢顶嘴啊你？看我不打你！哎，还还跟三娘甩脸子？你你也不想想，我们该如何向你爹交代啊？啊，皇上一旦问起玉疗之事，你爹该如何解释啊？宋宝，不是不懂这些道理。哎，嫂子，我刚刚给他讲的道理啊，都成废话了。弟妹，你马上赶回天波府，向太君禀报，再送些牛羊来。好吧。你，你干嘛呀？干嘛？肆意妄为！我打你！赶快去吧，别让柳丽碰上。好，走，跟我走。夫人，这是兄弟们分的银两，都在这儿呢。夫人，这是我的，我的。你们都拿出来干什么？这收回去，马上就要抽完玉疗了，不知道啥时候能回来。哪位兄弟家里不等钱用啊？把钱收回去，让家人添衣买粮。兄弟们，也无后顾之忧了吗？奋勇杀敌，报答夫人！奋勇杀敌，报答夫人！谢谢。谢谢弟兄们，今天晚上我们不走了，就地安营扎寨，解散，安营扎寨。好，走走走。你马上去木河寨，向木寨主禀报，就说我们赔礼来了。今天人困马乏，休息一晚，明日前去拜访。遵命。玩豆蔫了，还不来？嗯，花开花谢自有时，人来人往任由之。小姐，小姐，来啦！杨家使者到了。杨家使者来干什么呀？不知道，在寨主那儿谈事呢。二位夫人原想今日来拜访穆寨主，可山路崎岖，人困马乏。夫人派小的告知穆寨主，明日再来拜访。好，你回去告诉两位夫人，明日我下山迎候。嗯，除了两位夫人，还来了什么人？哦，还有元帅之子杨宗保。真的？哦，明日杨将军就不来了。为为什么不来呀、啊？为什么不来问你话呢？他犯了一点小错。犯错了？他犯什么错了？我说不清，反正他不来了。你不来了？你你你你你你走走走走走走走走！哎，鬼英不得无礼。小姐有什么吩咐？你呀、啊，去挑几个身手敏捷的女兵，今天晚上跟我去偷袭去。啊？你你又要去偷袭啊？哎呀，人家明天就来赔礼，你这样不太好吧？有什么不好的呀？他们表面上呀是来赔礼道歉的，实际上啊是来取降龙木的。你想想看呀，这降龙木要是走了，我还能见着杨宗保吗？嗯？嗯嗯，快去吧。好，啊，不叫不叫不叫，我一会儿就回来喽。叫叫叫叫叫，妈妈拴好，妈妈拴好。哎，彩云，哎，一会儿我东
，你吸，咱们试哨为主。你武艺高强，又懂兵法，可就是资质力差。你现在是玉辽的先锋官，你必须要先磨练自己的性子，否则玉辽军厮杀，你肯定会吃大亏。小白牵到这边来，哇，好帅呀！好可可是杨总绑的马，小姐，您这回是不是也轮到俺们骑骑马了呀？是啊，让我们骑骑马，就是吧？这也不是你们说想骑就能骑的呀，这得马上溜溜啊。呃，今天晚上也晚了，得了，回去睡觉，把马牵回去吧。看着。哎呀，明天再骑吧。你这是怎么回事？啊？怎么了？都从宋营里抢过来的吧？什么呀，爹，你误会了。我跟那个，我跟彩云刚才出去玩，然后那个田伯府的马就跟着我的枣红马就回来了。对对对对对，你真奇怪呀，爹。瞎说，谁信呢？我真没瞎说。不信你问彩云呀、啊！啊，是是，呃，是这样的啊。你你你是这样的，拿你的母马勾引人家公马的吧？哎呀，老张让您给拆穿了。你明天人家就给送礼来了，你这会儿把人家马给偷来。那臭小子在咱们站门口放那把火羞辱咱，我现在把他那马给抢回来了，可别了。你你要把爹气死，我跟你说吧，你你你生什么气呀、啊？头发都竖起来了，气的！你别生气了，你说我这马都牵回来了，你怎么办啊？那我我给送回去啊？你这不哎呀，真是的！您别生气了，咱干嘛呀？你看，你看把我爹气的，眼睛都红了，打赶紧回去休息啊！快点走啊！小姐，那马怎么办啊？好草好料，伺候着。哎，三娘，宗宝，宗宝，哎呦，真是宗宝！这这，小王爷，嫂子，嗯，娘给我们准备了很多牛羊，让我们赶快去木柯寨的。碰到六弟了吗？没有。宋宝，你奶奶让你马上回府。怎么了？这是？你看看你们，还叫杨家军吗？宗宝，宗宝，你瞧你，失魂落魄的，你还哪像先锋官呢？笑什么笑？昨夜，穆桂英偷营，把马都牵走了。宗宝的头盔，也被那个野丫头抢走了。真的？哎呦，宗宝啊，宗宝，你丢不丢人呢你啊？这盔甲刚被人砍了十几刀，这这头盔，头盔又被人家摘走了。不许笑
，你这回被那个野丫头摘了头盔，你下回是不是得让人给你编个小辫儿啊？笑什么笑？在小把嘴蒙上。哎，去哪儿啊你？我以预料前锋的名义命令你们。